بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چانا نے نپال کی ماؤنٹ ایورسٹ پر تین فائیو جی کے سٹیشن بنا کر پوری دنیا پر جنگی بارود کا تماشا شروع کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح امریکہ بھارت تائیوان اور دیگر ممالک چین کو ٹکر دیں گے نپال اور بھارت کے ساتھ اصل لڑائی کیا ہے چین کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے پلواما پارٹ ٹو شروع ہو چکا ہے کشمیر کے اندر اور چائنا نے اسی بیچ ہمالیہ پر قبضہ کر کے پوری دنیا پر اپنی دادا گیری بٹھا دی ہے آج کی اس ویڈیو میں تمام تر چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آج کل بھارت چین اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی جاری ہے اس کی وجہ اور حقیقت معلوم ہو سکے سب کو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چائنا نے نپال کی پہاڑی پر تین فائیو جی سٹیشن لگا دیئے ہیں پہلا فائیو جی سٹیشن پانچ ہزار تین سو میٹر کی انچائی پر دوسرا سٹیشن پانچ ہزار آٹھ سو میٹر کی انچائی پر اور تیسرا سٹیشن چھ ہزار پانچ سو میٹر کی انچائی پر لگا کر پوری دنیا پر اپنی دادا گیری کی دھاک بٹھا دی ہے چائنا نے ناظرین بھارت کا کہنا ہے کہ چائنا نے نپال پر قبضہ کر لیا ہے اس کے علاوہ بھارت یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر چائنا نے نپال پر قبضہ کیا ہے تو چائنا نے ہمالیہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے بھارت رو رہا ہے اب بھارت امریکہ کے ساتھ ماتم کر رہا ہے کہ چائنا نے نپال کی پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نپال کی ماؤنٹ ایفرس پر کام کرنا کوئی آسان بات نہیں مائنس ٹمپریچر کے اندر کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے اس کے برقس چائنا نے اس کے اوپر بھی قابو پا کر اس مسئلے کا حل نکال کر اپنے تین فائیو جی سٹیشن لگا کر پوری دنیا پر جنگی کھیل مسلط کر دیا ہے بھارت کو یہی تکلیف ہے کہ نپال چائنا کی طرف کیوں گیا نپال نے اپنی ماؤنٹ ایورس چائنا کو استعمال کرنے اور فائیو جی سٹیشن لگانے کی جازت کیوں دی اسی وجہ سے نپال اور بھارت کے درمیان کالا پانی لیپو لیک کے اوپر لڑائی جاری ہے چائنا نے اپنے جہاز فوجی امداد نپال کی طرف روانہ کر دیئے ہیں نپال کے فوجیوں کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم بھارت کے ساتھ جنگ بھی کریں گے بیجنگ ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورک کمپنی کا یہ ماننا ہے کہ نپال کی ماؤنٹ ایورس پر ہر سیکنڈ ایک جی بی کی انٹرنیٹ سپیڈ آئے گی اس پیٹ کو استعمال کر کے وہ پورے ایشیا پورے ہمالیہ کے آر پار اپنی نظر بنائیں گے بھارت اس وجہ سے پریشان ہے بھارت کبھی پاکستان کے ساتھ پنگا کرتا ہے کشمیر کے اندر کبھی لداخ کے اندر لداخ بھی بھارت سے چلا جائے گا اب کشمیر بھی جائے گا نپال کے اوپر جو بھارت نے تماشا ساری عمر کیا اب نپال بھی جائے گا ناظرین ہمالیہ کی پہاڑیاں بھی چائنا کے قبضے میں جا چکی ہیں امریکہ کا انفلینس تائیوان کے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے تین سو سال قبل چائنا نے ہی پہلی بار نپال کی اس ماؤنٹ ایورس کے اوپر انچائی ماپنے کا کام کیا تھا آج اپنا انٹرنیٹ سٹیشن لگا کر امریکہ بھارت کے سینے پر چھوڑیاں چلا دی ہیں چائنا نے دوسری جانب بھارت اپنے ملک کے اندر فالس فلیگ اپریشن کرنے کی تیاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے پلواما کے اندر چالیس کلو گرام آئی ڈی ایک گاڑی کے اندر رکھ کر اپنی ہی فوج کو مروانے کے لیے مودی بارودی مواد لے کر پلواما پہنچ چکا تھا کہ رستے میں وہ گاڑی پھٹ گئی اگر وہ گاڑی کسی فوجی گاڑی کو ٹکر مار دیتی تو پورے بھارت کے اندر ان کی فوج کے اندر کہرام مچ جانا تھا اس کے بعد بھارت نے الزام پاکستان پر لگا دینا تھا بہرحال بھارت پھر بھی بے نکاب ہو چکا ہے ناظرین بھارت کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اٹیک کامیاب ہو جاتا مودی کا یہ بارودی تماشا کامیاب ہو جاتا تو پورے پاکستان کے اندر بھی ایک درفہ تھڑ تھڑا ہی مچنی تھی ناظرین اس کے برقس آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ پاک کے فضل اور رحم کرم سے جب تک پاکستان کی فوج سرحدوں پر قائم ہے اگر بھارت نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس دفعہ بھارت کے جہاز نہیں گرانے بلکہ پورے بھارت کو ہی کچل دینا ہے اس تمام تر کہانی کو ناظرین آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور بھارت نے چائنا پر جو الزام لگایا ہے کہ نیپال کی پہاڑیوں پر اس نے قبضہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ